இன்றைக்கி கடவுளுடைய அன்பை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக அன்புன்னு சொல்லும்போது எல்லாருக்குமே அன்புனா என்னென்னு தெரியும் அன்புன்னு சொல்லுவோம் நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் சொல்லுவோம் கடவுள் என்ன நேசிக்கிறாருன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் உண்மையாகவே கடவுளோட அன்பை நம்ம ருசித்து பார்த்துருக்கோமா கடவுளுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அது நிபந்தனை இல்லாத அன்பு நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டுவரே உம்முடைய அன்பும் கிருபையும் இறக்கும் இறக்கத்துக்காகவும் நன்றி உம்முடைய கிருபைனால் உம்முடைய வச்ச எல்லாவற்றையும் எங்கள் கொடுத்தீங்க நன்றி இயேசுவே உம்முடைய கிருபையும் இறக்கத்தினால் மட்டுமே இன்று நாங்கள் உம்முடைய கரத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டோம் இது உங்களுடைய அன்பினால் மட்டும்தான் சாத்தியமானவரே இப்படிப்பட்ட அன்பை நாங்கள் புரிந்து இந்த அன்பை நாங்களுக்கு பிறருக்கு கொடுக்கிறவர்களாக எங்களை மாற்றும் உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்கள் கற்றுக் கொடுங்க ஆண்டவரே எங்களுடைய சிந்தனைகளை நாங்கள் மாற்றி உம்முடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் பிரேசுலாட் ஹலே லூயா நன்றி இயேசுவே ஒன்று குருந்தியர் பதிமூணு நாலாவது வசனத்திலிருந்து பார்க்கலாம் அன்பு அன்பு நீடிய சாந்தமும் நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது தயவும் உள்ளது அன்புக்கு அன்புக்கு பொறாமை இல்லை பொறாமை இல்லை அன்பு அன்பு தன்னை புகழாது தன்னை புகழாது இருமாப்பா இராது இருமாப்பா இராது அன்பு அப்படின்னு சொல்லும் போது கடவுளும் அன்பு வேறு கிடையாது கடவுள்தான் அன்பு இந்த குணங்களை பார்க்கும்போது இது யாருடைய குணங்கள் அப்படின்னா இது கடவுளுடைய குணம் மறுபடியும் இந்த நாலாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் அன்பு அன்பு நீடிய சாந்தமும் நீண்டிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது தயவும் உள்ளது அன்புக்கு அன்புக்கு பொறாமை இல்லை பொறாமை இல்லை அன்பு அன்பு தன்னை புகழாது தன்னை புகழாது இருமாப்பா இராது இருமாப்பா இராது அப்போ அன்புக்கு என்ன இல்லைன்னா பொறாமை இல்லை அன்புக்கு என்ன இல்லைன்னா பெருமை இல்லை அன்புக்கு என்ன இல்லைன்னா இருமாப்பு இல்லை அன்பு என்ன செய்யாதுன்னா அன்பு தன்னை புகழாது சரி தொடர்ந்து இந்த அன்பை பற்றி இன்னும் ஆழமாக பார்க்கலாம் ஃபிலிப்பியர் ரெண்டு ரெண்டாவது வசனத்துலேருந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் ஏக சிந்தையும் ஏக சிந்தையும் ஏக அன்பும் உள்ளவர்களாக இருந்து ஏக அன்பு உள்ளவர்களாக இருந்து இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் இசைந்த ஆத்துமாக்களாய் ஒன்றையே சிந்தித்து ஒன்றையே சிந்தித்து என் சந்தோஷத்தை நிறைவாக்கு என்னுடைய சந்தோஷத்தை நிறைவாக்குங்கள் ஒன்றையும் ஒன்றையும் வாதி நாளாவது வாதி நாளாவது வீண் பெருமையினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது அதாவது ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்கும் எல்லாவற்றையும் அன்பினால் செய்யுங்கன்னு சொல்றாரு அப்போ அன்பு எங்க இருக்குதோ அங்க என்ன இருக்காதுன்னா வாதி இருக்காது அங்கே என்ன இருக்காதுன்னா வீண் பெருமை இருக்காது ஏற்கனவே குருந்தியரில் பார்த்தோம் அன்பு பொறாமை கொள்ளாது அன்பு கிட்ட என்ன இருக்காதுன்னா பெருமை இருக்காது அப்போது என்கிட்ட பெருமை இருக்குது என்கிட்ட வந்து வாதி இருக்குது என்கிட்ட வெறுப்பு இருக்குது என்கிட்ட கசப்புணர்வு இருக்குது என்கிட்ட பொறாமை இருக்குது அப்படின்னா என்கிட்ட என்ன இல்லை என்கிட்ட அன்பு இல்லை ரேசலாட் ஹலே லூயா சரி நீதிமொழிகள் பதிமூணு பத்தாவது வசனம் பார்க்கலாம் அகந்தையினால் மாத்திரம் அகந்தையினால் மாத்திரம் வாது பிறக்கும் வாது பிறக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு இடத்துல வந்து கசப்பு இருக்கு வெறுப்பு இருக்கு பகைமை இருக்கு அப்படின்னா இது எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையானது என்ன அப்படின்னா பெருமை பெருமைக்கு எதிர்த்தது என்னன்னா அன்பு ஏன்னா கடவுளுடைய குணம் என்னது அன்பு சாத்தனுடைய குணம் என்னது பெருமை அழையா அப்போ எல்லா விதமான பாவங்களுக்கும் அடிப்படையானது என்னது அப்படின்னா பெருமை அதுதான் இந்த வசனத்தில் பார்க்குறோம் மறுபடி பார்க்கலாம் நீதிமொழிகள் பதிமூணு பத்து அகந்தையினால் மாத்திரம் அகந்தையினால் மாத்திரம் வாது பிறக்கும் வாது பிறக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்கு அகந்தை இருக்குதோ எங்கு பெருமை இருக்குதோ அங்கதான் என்ன இருக்குது வாது பிறக்கும் யாக்கோபு மூணு பதினாலாம் உங்கள் இருதயத்திலே உங்களுடைய இருதயத்திலே கசப்பான வைராகியத்தையும் கசப்பான வைராகியத்தையும் விரோதத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்தீர்களானால் வைத்தீர்களானால் நீங்கள் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதீர்கள் பெருமை பாராட்டாதீர்கள் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாயிராமல் வருகின்ற ஞானமாயிராமல் லௌலிக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்துக்கு உரியதும் ஜென்ம சுபாவத்துக்கும் உரியதும் பேய்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் பேய்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாய் இருக்கிறது அப்போ நம்ம ஆண்டோட வார்த்தை ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது அன்புக்கு எதிர்மறையா இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா பெருமை 
எல்லா விதத்துக்கும் அடிப்படையானதுன்னா பெருமை எங்க பெருமை இருக்குதோ அங்க என்ன இருக்குமா கழகம் இருக்கும் அப்போ எல்லா விதமான கழகத்துக்கும் எல்லா விதமான கசப்புணர்வுக்கும் எல்லா விதமான விரோதம் மன்னிக்க முடியாத தன்மைக்கும் அடிப்படை என்னது பெருமை பெருமை இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் கழகம் உண்டாகுது அப்போ ஒரு குடும்பத்திலையோ இல்லை ஒரு ஆலயத்திலையோ ஒரு சர்ச்லையோ இல்லை ஒரு சபையிலையோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல கலகம் இருக்கு அப்படின்னா கசப்புணர்வு இருக்கு அப்படின்னா வெறுப்பு இருக்கு அப்படின்னா பகைமை இருக்கு அப்படின்னா அதற்கு ஆணி வேறு என்ன அதோடைய அடிப்படை என்ன அதோட ரூட் காஸ் என்ன அப்படின்னா பெருமை இந்த பெருமைன்றது எதுக்கு ஆப்போசிட் அப்படின்னா அன்பு எங்க அன்பு இல்லையோ அங்கே என்ன இருக்கு பெருமை இருக்கு இதோடைய பிறப்படம் எது அப்படின்னா சேட்டன் தான் இதோடைய பிறப்படம் அதான் எஸ்ஐஆல பார்த்தோம் அப்படின்னா சாத்தான் சொல்றான் நான் எல்லாவற்றிற்கும் மேலேறி சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாத்தானுடைய குணம் என்னது அப்படின்னா அவன் தன்னை பற்றி யோசிக்கிறது தான் அகந்தை நான் கடவுள் மாதிரி ஆயிடுவேன் நான் கடவுளுடைய இடத்துல அமர்ந்திருப்பேன் அப்படின்ற பெருமை எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா அது சாத்தான்ட்டு இருந்து வந்தது ஃபிலிப்பியர் ரெண்டு தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அந்த வசனத்தை அவன் 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 தனக்கானவைகளை அல்ல தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக ஏன் தெரியுமா யாருக்கு பெருமை இருக்குதோ அவங்க என்ன நோக்குவாங்கன்னா தனக்குரியதை மட்டும் நோக்குவாங்க சாத்தனுடைய குணத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவன் எப்பவுமே என்ன பண்ணா அப்படின்னா தனக்கு என்ன வேணும் தான் எப்படி இருக்கணும் தான் எப்படி உயரணும் தன்னை தான் எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்போ அது சாத்தான் பெருமை இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய நோக்கம் எங்க இருக்கும் எப்பவுமே சுயநலமா இருக்கும் எங்க பெருமை இருக்கும் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒருத்தவங்கள்ட்ட பெருமை எப்பவுமே அவங்களோட சிந்தனை அவங்கள பத்தி மட்டும்தான் இருக்கும் என் சாப்பாடு என் உணவு என் குடும்பம் என்னுடைய பேரு என்னுடைய புகழ் என்னுடைய பதவி என்னுடைய பட்டம் சர்ச்ல இருந்தா கூட என்னுடைய பதவி என்னுடைய பொறுப்பு என்னுடைய கடமை நான் செஞ்சது எப்போ அங்க நான் 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 வருதோ அங்க என்ன இருக்கும் பெருமை இருக்கும் இந்த நான் எங்க இருந்து வந்தது சாத்தான் கிட்ட இருந்து வந்தது இந்த நான் எங்க இருக்கும் அங்க என்ன இருக்கும் அங்க கழகம் இருக்கும் அங்க வெறுப்பு இருக்கும் அங்க கசப்பு இருக்கும் திரும்பி அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் அவனவன் அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே சிந்தையே உங்களிலும் உங்களிலும் இருக்க கடவுது இருக்க கடவுது அவர் அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலானார் மனுஷ சாயலானார் அப்போ ஏசு கிறிஸ்து என்ன ஆனார் அப்படின்னா தன்னைத்தான் அவர் அடிமையின் ரூபம் எடுத்தார் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் சாத்தானுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் சாத்தான் என்ன பண்ணால் தான் இருக்கிற நிலையிலிருந்து தான் உயர்ந்து போகும்னு நினச்சான் அவன் இருக்கிற இடத்துலேருந்து நான் நான் மேலே போவேன் நான் வானத்துக்குள்ளே போவேன் நான் சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருப்பேன் நான் கடவுள் மாதிரி இருப்பேன் கடவுளுடைய இடத்த நான் எடுத்துக்குவேன்னு சொன்னான் ஆனால் கடவுளுடைய சுபாவம் பாருங்களேன் அவர் எங்கே இருந்தாரோ அங்கேருந்து அவர் இறங்கி வந்து அவர் என்ன பண்ணார் அடிமையின் கோலம் எடுத்தார் அப்போ நமக்குள்ள ஹோல் ஸ்பிரிட் பரிசுத்த ஆவியானவர் வேலை செய்கிறாரா இல்லை தீய ஆவி வேலை செய்தான்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் என்கிட்ட பெருமை இருக்கா இல்லை என்கிட்ட தாழ்மை இருக்கா என்கிட்ட பெருமை இருக்குது அப்படின்னா என் எனக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்பிரிட் எது என்னது அது வந்து ஈவல் ஸ்பிரிட் சரி நம்ம பைபிளில் ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் லூக்கா பதினெட்டு ஒன்பதாவது வசனத்துலேருந்து பார்க்கலாம் அன்றியும் அன்றியும் தங்களை தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி நீதிமான்கள் என்று நம்பி மற்றவர்களை மற்றவர்களை அற்பமாய் எண்ணின அற்பமாய் எண்ணின சிலரை குறித்து சிலரை குறித்து அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார் அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க யாருக்கிட்ட பெருமை இருக்குதோ எங்க அன்பு இருக்கோ அங்க பெருமை இருக்காது எங்க பெருமை இருக்கோ அங்க அன்பு இல்லை அன்பு வந்து சுயநலம் அற்றது அன்பு தன்னை பத்தி யோசிக்காது அன்பு பிறரை பத்தி யோசிக்கும் பெருமை வந்து தன்னை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கும் பெருமை சுயநலமானது எங்க பெருமை இருக்குதோ அங்க என்ன வரும் தெரியுமா கம்பாரிசன் வரும் மறுபடியும் இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் பதினெட்டாவது வசனத்தை அன்றியும் அன்றியும் தங்களை தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க பெருமை இருக்கும் போது என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நான் நான் அப்படி கிடையாது நான் அவங்கள மாதிரி கிடையாது என்ன செய்வாங்க பெருமை இருக்கிறவங்க எப்பவுமே தன்னை மத்தவங்களோடு ஒப்பிடுவார்கள் 
மறுபடியும் பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரத்துல அஞ்சாவது வசனம் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே கிறிஸ்து இயேசுவின் உள்ள சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது உங்களிலும் இருக்க கடவுது அவர் அவர் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுடைய ரூபமாயிருந்தும் தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயல் பெருமைக்கு <laughs> தன்னை தான் பார்ப்பாங்க பிரைசு லாட் ஹலி லூயா சரி ரெண்டு குறந்தியர் பத்து பன்னெண்டாவது வருஷம் பார்க்கலாம் ஆகிலும் ஆகிலும் தங்களை தாங்களே தங்களை தாங்களே மெச்சிக்கொள்ளுகிற சிலருக்கு மெச்சிக்கொள்கிற சிலருக்கு நாங்கள் நாங்கள் எங்களை சரியாக்கவும் எங்களை சரியாக்கவும் ஒப்பிடவும் ஒப்பிடவும் துணிய மாட்டோம் துணிய மாட்டோம் தங்களை கொண்டு தங்களை கொண்டு தங்களை அளந்து கொண்டு தங்களை அளந்து கொண்டு தங்களுக்கே தங்களை தங்களுக்கே தங்களை ஒப்பிட்டுக் கொள்ளுகிற அவர்கள் ஒப்பிட்டுக் கொள்கின்ற அவர்கள் புத்திமான்கள் அல்ல புத்திமான்கள் அல்ல கடவுளுடைய பார்வையில் எல்லோருமே பாவிகள் யாருமே பாக்கியவான் யாருமே யோக்கியம் யாருமே நீதிமான் கிடையாது எல்லோரும் பாவம் செய்தோம் எல்லோரும் வள்ளு தப்பினோம் எல்லோரும் விழுந்தோம் பெரிய பாவம் சின்ன பாவம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் பெருமை உள்ளவர்கள் எப்போ எழுத்தமாக செய்வாங்க தன்னை மற்றவங்களோடு ஒப்பிட்டு நான் நல்லவன் என்று சொல்லுவாங்க பெருமை உள்ளவங்க எப்பவுமே தன்னை மற்றவங்களோடு ஒப்பிட்டு மற்றவங்க எவ்வளோ மோசம் மோசமானவங்க அவங்க எவ்வளோ நல்லவங்கன்னு சொல்லுவாங்க பெருமை எப்போ இருக்குதோ அங்கே கூட சேர்ந்து வரும் குணம் என்ன தெரியுமா பொறாமை ரைசுலாட் பொறாமை எப்போ இருக்குதோ அப்போ கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் கம்பேரிசன் இருக்கும் ஒப்பீடு இருக்கும் அதுவும் ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்கள பார்த்து பொறாமப்படுறாங்க அப்படின்னா எப்பவுமே அவங்களுடைய மனசில் அந்த யாரை பார்த்து அவங்க பொறாமப்படுறாங்களோ அவங்கள பற்றி என்ன சிந்தனை அவங்க மனசில் ஓடிகிட்டே இருக்கும் அவங்கள பற்றி யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா யாரை பார்த்து அவங்க பொறாமப்படுறாங்களோ அவங்களுக்கு எது கிடச்சிருக்கோ அது எனக்கு கிடைக்கலையோ அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஒரு இயக்கம் எப்பவுமே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை பொறாமப்படும் போது எப்பவுமே குறை சொல்லுவாங்க ஏன் குறை சொல்லுவாங்கன்னா குறை சொல்கிறதுனால அவங்க யாரை பார்த்து பொறாமப்படுறாங்களோ அவங்கள என்ன செய்யலாம் என்னை விட அவங்க கெட்டவங்க அப்படின்னு தன்னை உயர்த்துறதுக்காக மற்றவங்கள தாழ்த்துறதுக்காக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குறை சொல்லுவாங்க ப்ரைசுலாட் அப்போ பொறாமை எப்படி ஒருத்தவங்கள்ட்ட பொறாமை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்போ ஒருத்தர் எப்பவுமே இன்னொருத்தவங்கள பார்த்தீங்கன்னா குறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்களோ அப்போ அங்கே என்ன இருக்குது தெரியுமா பொறாமை இருக்குது அவங்க யாரை பற்றி குறை சொல்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றி அவங்க பொறாமப்படுறாங்க அவங்க ஏன் குறை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மற்றவங்களை விட இவங்க உயர்ந்தவங்கன்னு இவங்கள த இவங்களை உயர்த்துறதுக்காக மற்றவங்கள தாழ்த்துறதுக்காக குறை சொல்கிறாங்க அது எதனால் பெருமை பெருமை எப்போ இருக்குமோ பெருமை எப்பவுமே தன்னை உயர்த்தி மற்றவங்களே தாழ்த்தும் அதான் பெருமையின் சுபாவம் பெருமையின் குணம் அதுதான் தன்னை உயர்த்தி மற்றவர்களை தாழ்த்துறது தான் பெருமையின் சுபாவம் ஹலே லூயா ஆனால் அன்பின் சுபாவம் தன்னை தாழ்த்தி மற்றவர்களை உயர்த்துறது தான் அன்பின் சுபாவம் அதுதான் ஏசு கிறிஸ்து பண்ணார் எல்லாவற்றுக்கும் கீழே இறங்கி வந்தாராம் அடிமையின் கோலம் எடுத்தானாம் தான் படைத்த படைப்புக்கே அவர் அடிமையானாரா தான் எந்த படைப்பை படைத்தாரோ அந்த படைப்புக்கே என்ன செஞ்சாராம் பாதத்தை கழுவுனாராம் யோவான் பதிமூணு பன்னெண்டாவது வசனத்துல இருந்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய கால்களை கால்களை அவர் கழுவின பின்பு அவர் கழுவின பின்பு தம்முடைய வஸ்திரங்களை தரித்து கொண்டு திரும்ப உட்கார்ந்து திரும்ப உட்கார்ந்து அவர்களை நோக்கி அவர்களை நோக்கி நான் நான் உங்களுக்கு செய்ததை உங்களுக்கு செய்ததை அறிந்திருக்கிறீர்களா அறிந்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் நீங்கள் என்னை என்னை போதகர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் ஆண்டவர் என்றும் சொல்லுகிறீர்கள் சொல்லுகின்றீர்கள் நீங்கள் சொல்லுகிறது சரியே நீங்கள் சொல்லுகிறது சரியே நான் அவர்தான் நான் அவர்தான் ஆண்டவரும் ஆண்டவரும் போதகரும் ஆகிய போதகரும் ஆகிய நானே நானே உங்கள் கால்களை கழுவினது உண்டானால் கழுவினது உண்டானால் நீங்களும் நீங்களும் ஒருவருடைய கால்களை ஒருவருடைய கால்களை ஒருவர் ஒருவர் கழுவ கடவீர்கள் கழுவ கடவீர்கள்
நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நான் உங்களுக்கு செய்தது போல நீங்களும் செய்யும்படி நீங்களும் செய்யும்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு மாதிரியை மாதிரியை காண்பித்தேன் காண்பித்தேன் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு நான் தலைவன் நான் உயர்ந்தவன் எப்படி நான் உனக்கு காட்டினேன் மற்றவங்கள வந்து பழி சொல்லியோ மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களை வந்து டாமினேட் பண்ணியோ மற்றவங்க மேலே அதிகாரம் செலுத்தியோ தன்னுடைய பவர் என்னன்றதை காட்டியோ தான் கிட்ட இருக்கிற வல்லமை என்னன்றதை காட்டியோ அவர் தன்னை பெரியவர்னு காட்டல அவர் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய சீஷர்களை தனக்கு கீழே இருக்கிறவங்கள தன் தா அவர் படைத்தவர்களுடைய பாதங்களை கழுவினார் மற்றவங்களுக்கு என்ன செஞ்சார் ஊழியம் பண்ணார் அதுதான் அன்பு அதுதான் அன்பின் குணம் நான் நான் கடவுளுடைய சுபாவத்தையும் குணத்தையும் பிரதிபலிக்கணும் அப்படின்னா என் கூட இருக்கிற என்னுடைய சகோதர சகோதரிகள் என் கூட பணி செய்கிறவங்க என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க நான் எங்கே பணி செய்கிறனோ நான் எந்த சபையில் இருக்கணும் நான் எந்த சர்ச்சில் இருக்கணும் நான் எந்த இடத்துல நடப்பட்டுருக்கணும் அங்கே இருக்கிற என்னை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களுக்கு நான் ஊழியம் செய்யணும் நான் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவனாக மாறுவேனா நான் எந்த அளவுக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு பணிவிட செய்கிறனோ அந்த அளவுக்கு நான் உயர்ந்தவனாக மாறுவேன் பிரேசுலாட் நான் எந்த அளவுக்கு என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் வேலைக்காரனாக மாறுறனோ அந்த அளவுக்கு கிறிஸ்துவின் அன்பை நான் பிரதிபலிக்கிறேன் கிறிஸ்து எனக்கு எது செஞ்சாரோ அதை நான் பிறருக்கு செய்கிறேன் ஹலிலுயா ஆனால் எந்த அளவுக்கு என்னுடைய பெருமையையும் என்னுடைய வைராகியத்தையும் என்னுடைய சுயநலத்தையும் வெளிப்படுத்துறனோ எந்த அளவுக்கு என் நான் எவ்வளோ பெரியவன் அப்படின்னு நான் காட்டிக்கிட்டு மற்றவங்களை எனக்கு கீழே அடக்கி வைக்கிறனோ அந்த அளவுக்கு நான் சாத்தானுடைய சாயலையும் சாயலையும் சாத்தானுடைய சுபாவத்தையும் சாத்தானுடைய குணத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறேன் ஹலிலுயா அதுதான் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் அன்பும் பெருமையும் எதிர்மறையானது நான் பெருமையில் நடக்கும் பொழுது அங்கே கிறிஸ்து இல்லை ஒருவேளை நான் கிறிஸ்துவுடைய காரியங்களை செய்யலாம் ஆனால் வெளிகரமாக கிறிஸ்துவுடைய காரியங்கள் செய்யலாம் ஆனால் உண்மையாகவே அங்கே யார் இல்லை கிறிஸ்து இல்லை பிரேசலான் ஏன்னா அன்பு எங்கே இருக்கோ அங்கே தாழ்மை இருக்கும் எங்கே தாழ்மை இருக்குதோ அங்கே தான் கிறிஸ்து இருப்பார் ஏன்னா கிறிஸ்துவுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னா தாழ்ந்து போகிறது தாழ்மையாக போகிறது பிறருக்கு ஊழியம் செய்கிறது ஆனால் சாத்தானுடைய சுபாவம் என்ன தெரியுமா பெருமையாக இருக்கிறது தன்னை எல்லாத்தோடையும் உயர்த்துறது தன்னை உயர்த்துறதுனால மற்றவங்களை தாழ்த்துறது இது சாத்தானுடைய சுபாவம் எங்கே சாத்தானுடைய சுபாவம் இருக்கும் அங்கே என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அங்கே கசப்பு இருக்கும் அங்கே வெறுப்பு இருக்கும் அங்கே பகைமை இருக்கும் அங்கே கோபம் இருக்கும் அங்கே சண்டை இருக்கும் அங்கே ச சச்சரவு இருக்கும் இது எல்லாம் இருக்கும்போது அங்கே எல்லாம் துட்செயல்களும் எல்லாம் தீச்செயல்களும் இருக்கும் நிறைய நேரங்களில் நம்ம வளராமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா கோபம் வெறுப்பு பொறாமை இது எல்லாத்தையும் அனுமதிக்கிறோம் ஏன் பெருமையின் நிமித்தம் இது எல்லாத்தையும் அனுமதிக்கிறோம் இது அனுமதிக்கிறதுனால தான் நம்ம வளராமல் போகிறோம் இது அனுமதிக்கிறதுனால தான் அங்கே எல்லா துச்சைகைகளுக்கும் காரணமாக போயிடுறோம் ப்ரைசுலாட் ஹலிலுயா சரி தொடர்ந்து அந்த உபமையை பார்க்கலாம் லூக்கா பதினெட்டு ஒன்பதாவது வசனத்துலேருந்து அன்றியும் அன்றியும் தங்களை தங்களை நீதிமான்கள் என்று நம்பி நீதிமான்கள் என்று நம்பி மற்றவர்களை மற்றவர்களை அற்பமாய் எண்ணின அற்பமாய் எண்ணின இது யாரு இந்த நீதிமான்கள் என்று எண்ணினவங்க யாரு அவங்க தன்னை நீதிமான் என்று எண்ணி மற்றவர்களை அற்பமாக எண்ணினவங்களா யாரு பார்க்கலாம் மற்றவர்களை அற்பமாய் எண்ணின மற்றவர்களை அற்பமாய் எண்ணின சிலரை குறித்து சிலரை குறித்து அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார் அவர் ஒரு ஓமையை சொன்னார் இரண்டு மனுஷர் இரண்டு மனுஷர் ஜபம் பண்ணும்படி ஜபம் பண்ணும்படி தேவாலயத்துக்கு போனார்கள் சரி இந்த இரண்டு பேர் இந்த இரண்டு பேருமே ஜபம் செய்யறதுக்காக எங்க போறாங்க சர்ச்சுக்கு போறாங்க இரண்டு பேர் ரெண்டு பேருமே கடவுளை தேடி தான் போகிறாங்க ஆனால் ரெண்டு பேருடைய சுபாவம் பார்க்கலாம் யாருக்கிட்ட அன்பு இருந்தது யாருக்கிட்ட பெருமை இருந்ததுன்றத பார்க்கலாம் ஒருவன் ஒருவன் பரிசேயன் பரிசேயன் மற்றவன் மற்றவன் ஆயக்காரன் ஆயக்காரன் பரிசேயன் பரிசேயன் நின்று நின்று தேவனே தேவனே நான் நான் பரிகாரர் பரிகாரர் அநியாயக்காரர் அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இந்த ஆயக்காரரை போலவும் இராததனால் இராததினால் தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வசனத்தை மறுபடி பார்க்கலாம் பரிசேயன் நின்று பரிசேயன் நின்று தேவனே தேவனே நான் நான் பரிகாரர் பரிகாரர் அநியாயக்காரர் அநியாயக்காரர் விபச்சாரக்காரர் விபச்சாரக்காரர் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் மற்ற மனுஷர்களை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இந்த ஆயக்காரரை போலவும் இராததினால் இராததினால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க எங்க பெருமை இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் 
பெருமை இருக்கிறவங்க எப்பவுமே நான் சொன்ன மாதிரி தன்னை மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு மற்றவங்களை தாழ்த்தி தன்னை உயர்த்துவார்கள் அழிலுயா எப்பவுமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இன்னொரு நம்ம இன்னொருத்தவங்களோட ஒப்பிடவே கூடாது நிறைய நேரங்களில் அந்த தப்பை யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெற்றோர்கள் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய பிள்ளைங்களை அவங்க மற்ற பிள்ளைங்களோட ஒப்பிடுவாங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு மாணவர்களும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுமே ஒவ்வொரு விதமாக படைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒரு மரத்தில் இருக்கிற இலைகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இலை இன்னொரு இலை மாதிரி இருக்காது எல்லாமே தனித்துவமாக படைக்கப்பட்டிருக்குது அப்போ உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு மனிதருமே ஆண்டவர் தனித்துவமாக படைத்திருக்கிறார் எவ்ரிபடி இஸ் யூனிக் எல்லோருமே தனித்துவம் வாய்ந்தவங்க யாருமே ஒருத்தர் இன்னொருத்தவங்க மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருடைய சுபாவம் ஒவ்வொருத்தருடைய குணம் ஒவ்வொருத்தருடைய கேரக்டர் ஒவ்வொருத்தருடைய நேச்சர் வித்தியாசமானது ஃப்ரீசர்லாட் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் ப்ளஸ்ஸாக இருப்பாங்க இன்னொருத்தவங்க இன்னொருத்தில் ப்ளஸ்ஸாக இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பணி செய்யணுமே தவிர எப்பவுமே அங்கே என்ன வரக்கூடாது கம்பேரிசன் வரக்கூடாது எப்போ நான் ஒருத்தரை ஒருத்தோட கம்பேர் பண்ணுறனோ அப்போ அங்கே என்ன வருதுன்னா பொறாமல் வருது நீங்கள் எப்போ உங்களுடைய ஒரு மகனையோ ஒரு மகளையோ இன்னொரு மகனையோ இன்னொரு மகளோடையோ ஒப்பிடுறீங்களோ அப்போ அவங்களுக்குள்ள என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பொறாமையை விதைக்கிறீங்க எப்போ உங்கள் பிள்ளைங்களை இன்னொருத்தவங்களுடைய பிள்ளைங்களோ ஒப்பிடுறீங்களோ அப்போ அங்கே என்ன பகைமையை விதைக்கிறீங்க கம்பேரிசன் வரவே கூடாது ஆனால் இந்த பரிசெயரும் என்ன பண்ணுறாரு தன்னை மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு மற்றவங்க தாழ்ந்ததாகவும் இவரை உயர்த்துறாரு அப்புறம் தேவனே தேவனே நான் பரிகாரர் நான் பரிகாரன் அநியாயக்காரர் அநியாயக்காரன் விபச்சாரக்காரர் விபச்சாரக்காரன் ஆகிய மற்ற மனுஷரை போலவும் ஆகிய மற்ற மனுஷர்களை போலவும் இந்த ஆயக்காரனை போலவும் இந்த ஆயக்காரரை போலவும் இராததனால் இராததினால் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன் வாரத்தில் வாரத்தில் இரண்டு தரம் இரண்டு தரம் உபவாசிக்கிறேன் உபவாசிக்கிறேன் என் சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் என்னுடைய சம்பாத்தியத்தில் எல்லாம் தசம பாகம் செலுத்தி வருகிறேன் தசம பாகம் செலுத்து வருகின்றேன் என்று தனக்குள்ளே ஜபம் பண்ணினார் என்று தனக்குள்ளே ஜபம் பண்ணினார் அப்போ என்கிட்ட பெருமை இருக்கும் பொழுது நான் கடவுள்கிட்ட ஜபம் பண்ணல நான் எனக்குடைய ஜபம் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் அந்த பரிசேர் பண்றாரு அவர் என்ன பண்றாரு தன்கிட்டே அவர் பேசிக்கிறாரு அவர் கடவுள்கிட்ட பேசல என்ன பேசிக்கிறாரு நான் உயர்ந்தவன் பெருமை எங்கே இருக்குதோ அங்கே கவனம் எல்லாம் யார் மேலே இருக்கும் கடவுள் மேலேயும் இருக்காது மற்றவங்க மேலேயும் இருக்காது அங்கே கவனம் எல்லாம் தன் மீது இருக்கும் ஹலிலுயா ப்ரேசுலாட் நன்றி இயேசுவே நன்றி இயேசுவே ஜபம் செய்வோம் இயேசுவே இந்த பெருமையை பற்றியும் அன்பை பற்றியும் எங்களோடு நீங்கள் பேசுனதுக்காக நன்றி இந்த பெருமை எங்கக்கிட்ட எப்பவுமே இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சம்பவத்திலையும் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒவ்வொரு காரியங்களும் நாங்கள் செய்யும் பொழுது நாங்கள் பெருமையில் தான் செய்கிறோம் ஏன்னா எங்களுடைய நோக்கம் எங்களுடைய கவனம் எங்களுடைய சிந்தனை இது எல்லாமே எங்கள் மேலே தான் இருக்குது எனக்கு என்ன நல்லது கிடைக்கும் நான் எப்படி உயர்வேன் நான் எவ்வளோ நல்லவள் நான் எவ்வளோ நல்லவன் என்கிட்ட எப்பவுமே நம்ம எங்களுடைய கவனம் எப்படி இருக்குன்னா சுயநலமாக இருக்குது நாங்கள் அப்படியே வளர்ந்துட்டோம் எங்களோட சிந்தனைகள் அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இது கிறிஸ்துவின் சிந்தனை அல்ல கிறிஸ்து தன்னை பற்றி யோசிக்கிறவர் கிடையாது கிறிஸ்து நீங்கள் எப்பவுமே பிறரை பற்றி யோசிக்கிறவங்க பிறரை பற்றி சிந்திக்கிறவங்க இந்த பெருமையிலேருந்து நாங்கள் வெளியில் வந்து அன்பில் நாங்கள் நடக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களுடைய நோக்கம் எங்கள்கிட்ட இருந்து திசை மாறி எங்களுடைய நோக்கம் உங்கள் மீதில் வர்றதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இந்த பெருமையில் நாங்கள் அடிக்கடி விழுறோம் ஆனால் உங்களுடைய கிருபையினால் மட்டுமே எங்களால் வெளியில் வர முடியும் எங்களை மற்றவங்களோடு ஒப்பிடாமல் எங்களை மற்றவங்களோடு ஒப்பிட்டு எங்களை தாழ்த்தி மற்றவங்களை உயர்த்தி எங்களை மற்றவங்களை தாழ்த்தி எங்களை உயர்த்துகிற இந்த குணத்திலேருந்து இந்த சுபாவத்திலேருந்து எங்களை மீட்டு கொள்ளுங்க ஆண்டவரே இத்தனை நாள் இத்தனை இத்தனை வருடமா இத்தனை நாட்களாக நான் என்னை மற்றவங்களோடு ஒப்பிட்டதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன் என்னோடய பிள்ளைங்களை மற்ற பிள்ளைங்களோடு நான் ஒப்பிட்டதுக்காக மன்னிப்பு கேட்குறேன் என்னுடைய ஒரு ஒரு மகளை ஒரு மகனை இன்னொரு மகளையோடையோ மகனோடையோ ஒப்பிட்டதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்குறேன் இன்று நான் மனம் திரும்புகிறேன் நான் ஒப்பிடும் பொழுது நான் பெருமையில் இருக்கேன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் எனக்கு எது கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு நான் நன்றி செலுத்துக்கிறேன் நான் அன்றுபரே நீங்கள் எங்க என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை பிறருக்கு கொடுத்து பிறரோடு பகிர்ந்து நாங்கள் வாழ்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சேபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்